আমি তোমাকে একটা কথা বলি যদি বাবু রেগে গিয়ে থাকে আর দুটো কথা তোমাকে শুনিয়ে দিয়ে থাকে তাতে এত গায়ে কেন যে তোমার জ্বালা ধরে গেল আমি তো বুঝতে পারছি না শোনো তুমি চুপচাপ ডিজাইনগুলো আঁকো আমি বাবুকে গিয়ে সেটা বলে আসছি ঠিক আছে মা আপনি তো আগে এতটা দু নম্বরই ছিলেন না আপনি তো আগে এরকম দুরকম কথা বলতেন না বাবু আমি দুরকম কথা কি বললাম আমি তো আমাকে বললাম যে তুমি ডিজাইন গুলো আঁকবে তার কারণ সেটা দরকারি আর হ্যাঁ আজকে তোমাকে সেই কারণে রান্না করে আসতে হবে না আমি আর মমিতা সবটা সামলে নেব এটা তো একটাই কথা মা আপনারা আমাকে কি মনে করেন বলুন তো না মানে আপনাদের যখন প্রয়োজন পড়বে আপনারা আপনাদের কাজে আমাকে ডেকে নিয়ে যাবেন যখন প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে আমাকে বাড়ি থেকে বার করে দেবার হুমকি দেবেন আমি তো ফুটবল নই মা আমি তো একটা মানুষ আপনাদের যখন যেদিকে ইচ্ছে করবে আপনারা আমাকে লাথি মেরে সরিয়ে দেবেন সেটা তো কখনো হতে পারে না আর এর আগেও বহুবার আমি সৃজনের কথা ভেবে মুখ বুঝে অনেক অসম্মান সহ্য করে নিয়েছি কিন্তু আর নয় আমি একটা মানুষ পাথর নই আমি আর শাড়ির কথার কোনো বিষয় থাকবো না এটাই আমার শেষ কথা ব্যাস কি ব্যাপার তুমি এই সময় এখানে লক্ষণ তো ভালো ঠেকছে না দেখো বদ্দি তোমাদের জন্য যে আমার গলার হাতটা চিন্তাই হয়ে গেছে সেই দুঃখ আমি একদিন একদিন ভুলে যাব কিন্তু তা বলে তোমরা সকলে মিলে পর্নার সঙ্গে ষাট করে আমার বাবুটার ক্ষতি করছো এটা তুমি মেনে নিতে পারি না বলো আপনি কেন কিছু বললেন না সবটা শুনেছি বলেই কিছু বলিনি তাছাড়া স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কথা হচ্ছে ওখানে আমি না গল কেন ওটা আমার শিক্ষে নয় তুমি অন্ধ হয়ে ছেলেকে প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে এইসব কাণ্ড ঘটিয়েছ এবার বোঝো বোঝাবুঝি তো কিছু নেই মা আমি তো বাবুর মা তাই বাবুর একটা সব্যনাশ চোখের সামনে হচ্ছে সেটা আমি দেখতে পারবো না আর পরিস্থিতি এমনই দাঁড়িয়েছে যে ওই ডিজাইনগুলো পড়নাকেই এঁকে দিতে হবে না হলে বাবুর হাত থেকে এত বড় একটা সুযোগ চলে যাবে তাই আমি তোমাদের প্রত্যেকের কাছে হাত জোর করছি দয়া করো তোমরা আর যাই করো না কেন নিজের পরিবারের একটা ছেলের সঙ্গে এরকম কোনো স্বপ্নাশ হতে দিও না বেশ তাই না হয় হবে মেজো খোকা পর্নাকে বোঝাবে আমরা বললে ও তো না করতে পারবে না কিন্তু একটা শর্ত কি শর্ত পর্নার কাছে তোমাকে ক্ষমা চাইতে হবে এতদিন ধরে ওর সাথে তুমি যা যা ব্যবহার করে এসেছো তার জন্যই ক্ষমা চাইতে হবে বলো রাজি কাদায় যখন পরে হাতি চামচি খেতেও মারে লাথি কিন্তু উপায় কি বাবুর জন্য এখন যা করার করে নি 
শেষ অবধি তো বাবুর জীবন থেকে ওই মেয়েকে আমি উপরে ফেলবই বেশ রাজি আমি চাইব কমা দেখো পর্ণা আসলে এসব ঝগড়া অশান্তির মধ্যে না আমি কোনোদিনই থাকতে চাইনি কিন্তু এখন দত্ত বাড়িতে যেটা নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে সেটার সঙ্গে না দত্ত বাড়ির সম্মান সৃজনের ভবিষ্যৎ এসব জড়িয়ে আছে তাই সেসব নিয়ে কৃষ্ণা তোমাকে কিছু কথা বলতে চায় বাবা দেখুন একটু আগে কিন্তু মায়ের সঙ্গে আমার এই বিষয়টা নিয়ে কথা হয়েছে আমি সত্যি সত্যি শাড়ির কথার সাথে আর কোনোভাবে জড়িয়ে থাকতে চাইছি না বাবা সেই জন্যই মাকে ফিরিয়ে দিতে আমি বাধ্য হয়েছি হ্যাঁ আমি তোমার ব্যাপারটা বুঝতে পারছি দেখো বন্ধু তুমি যে কারণে তোমার মাকে ফিরিয়ে দিয়েছো তার পিছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে আমি আমি তোমাকে সমর্থন করছি কিন্তু তারপরও কি জানো তোমার মা না আসলে আসলে কিছু কথা তোমাকে বলতে চায় মানে মন থেকেই বলতে চায় ওর সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়েছে যাও কৃষ্ণা তুমি গিয়ে বলো না কি বলতে এসছো বলো কি যাও আমার জীবনের সবকিছু তাই এই অফারটা যদি ওর হাত ছাড়া হয়ে যায় তাহলে ওর কেরিয়ারে বড় ক্ষতি হয়ে যাবে শাড়ির কথারও বদনাম হয়ে যাবে আমার উপর রাগ করে বাবুর এত বড় সম্মানাস করে দিও না তুমি আমি যা বলেছি ভুল বলেছি এবার দয়া করে ডিজাইনগুলো এঁকে দাও বাবুর বাবা যা যা বলতে বলেছিল সব বলেছি এবার ওকে বোঝাও ডিজাইনগুলো করে দিক হ্যাঁ বন্যা শুনলে তো ও কিন্তু সত্যি অনুতপ্ত মন থেকে চায় তুমি কাজটা করো এবার তুমি রাজি হয়ে যাও তুমি কাজটা করবে তো হ্যাঁ ক্ষমা চেয়েছি না এবার ঠিক রাজি হবে খালি খালি দর বাড়ানো মানে করবে না কেন তুমি কাজটা আমি তো তোমার কাছে ক্ষমা চাইলাম তাহলে তুমি এখনো কেন নিজের জেদ ধরে বসে আছো বলো তো প্রমাণিত হইনি বাবা আমি জবে থেকে বাড়িতে বউ হয়ে এসেছি মা তো প্রত্যেকটা পদে পদে আমাকে অপমান করেছে তাই ওটা আমার গা সবা হয়ে গেছে আমি অপমানিত হয়েছি সৃজনের কথায় সৃজন তো আমার স্বামী আমি ওর সাথে বিয়ে করে বাড়িতে এসেছি তাই মা আমার কাছে ক্ষমা চাইলে আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হবে না বাবা দেখলে বাবুর বাবা দেখলে আমি নিজে এসে ক্ষমা চাইলাম তাও এই মেয়ের জেদ যায় না আরে বাবা আমি যখন কথাগুলো বললাম তখন চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিন্তু শুনল বাবুর বাবা তুমি আমাকে দিয়ে ক্ষমাটা চাওয়ালে কেন বলো তো আরে বাবা এই মেয়ে কি কথা শোনার মেয়ে নাকি এমন ঢেটা মেয়ে আমি জন্মে দেখিনি সপনাস করবে বলে এসেছে দেখেছেন তো বাবা মা কিন্তু আমাকে মন থেকে ভালোবাসেন না কোনো মানুষ যদি মন থেকে অনুতপ্ত হন তাহলে কি তার এক মুহূর্তে এরকম ভুল বদল হয় হয় না বাবুর বাবা তুমি দেখলে দেখো কি মুখের ভাষা দেখো শাশুড়িকে বলছে ভুল বদল মা আমি কিন্তু আপনাকে কথাটা সেইভাবে বলতে চাইনি যাকে 
দেখুন কথায় কথা বাড়ে আমি এক কথা বাড়াতে চাইছি না আমি পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছি যে আমাকে রাজি করানোর জন্য এসব করে আর কোনো লাভ নেই দেখেছো কৃষ্ণা তুমি না কোনো জিনিস মন থেকে করোনা বলে লাভ হয় না তুমি ক্ষমাটা মন থেকে চাইতে পারলে না অদ্ভুত ব্যাপার তো চাইলাম তো ক্ষমা তুমি তো দেখলে তোমার চোখের সামনে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এবার বলো আমরা কি করছি অফার তো আমরা নিচ্ছি না তাই তো শোনো হ্যাঁ কিন্তু বলা হয়ে গেছে হ্যাঁ এরপরে যদি আমরা কাজটা করতে না পারি তাহলে কিন্তু দত্তবারের সবার সম্মান মাটিতে মিশে যাবে বলে দিলাম দেখুন বাবা আমিও চাই না যে শাড়ির কথার অপমান হোক আর আপনি যখন নিজে এসেছেন তখনই কাজটা আমি করে দিতে পারি তবে আমার একটা শর্ত আছে শর্ত কি শর্ত আবার কি শর্ত আছে তোমার শুনি বাবা সৃজন বাড়ির সবার সামনে বলেছিল যে আমি শাড়ির কথার কেউ নই ওকে সেই কথাটা ফিরিয়ে নিতে হবে ওকে বলতে হবে যে ও রাগের মাথায় কথাটা বলেছে মন থেকেই কথাটা বলেনি সৃজন যদি কথাটা বলে তাহলে আমি কাজটা করতে রাজি ও এই কথা কৃষ্ণা শুনলে তো দেখো এমন কোনো কঠিন শর্ত তোমাকে বা তোমার ছেলেকে দেওয়া হয়নি এতদিন ধরে ছেলে মাথাটা খেয়েছো যাও এবার ছেলেকে বুঝিয়ে বলো যে সবাই সামনে যেন পর্নাকে ডেকে কথাগুলো বলে যাও সবার সামনে বলারও দরকার নেই বাবা শুধু আমাকে একা বললেই হবে বুঝেছি বলছি আমি বাবুকে কে বাবা আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে তাই না আপনি প্রথমবার আপনার মেয়ের কাছে কিছু চাইলেন আর আপনার মেয়ে আপনাকে ফিরিয়ে দিল কি করব বলুন তো বাবা আপনার মেয়ে যে খুব অপারক আপনি পারলে আপনার মেয়েকে ক্ষমা করে দেবেন প্রণা আমি না মনে মনে এটাই চাইছিলাম আমি চাইছিলাম যে তুমি কৃষ্ণাকে যাতে ফিরিয়ে দাও আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি আমি সত্যি কথা বলছি তবু আমি ওর সঙ্গে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম কারণ ও আমার স্ত্রী কিন্তু স্ত্রী বলে যে ওর সব অন্যায় আবদার মেনে নেব তাও তো নয় আমি তো দেখছি দিনের পর দিন এ বাড়িতে তোমাকে অত হেনস্থা হতে হচ্ছে তাই তাই আমি মা ছেলে হয়ে তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি পর্ণা ছিছি বাবা এটা আপনি কি করছেন আটকিও না পর্ণা ওদের হয়ে আমাকে ক্ষমাটা চাইতেই দাও কি জানো পর্ণা সবার আগে হলো আত্মসম্মান হ্যাঁ তুমি না করেছো বেশ করেছো আমি চাইছি সৃজন তোমাকে ডেকে বলুক তুই শাড়ির কথার একজন তোমার ঋণটাও বুঝুক দেখা যাক ছেলেটা চোখ হলে কিনা খাঁটি হেরেটাও চিনতে পারি কিনা বাবা আমার সাত জন্মের ভাগ্য যে আমি আপনার মতন একজন মানুষকে আমার মাথার ওপরে পেয়েছি তবে আমি তো আপনার ছেলেকে চিনি ও কিন্তু এই শর্তে রাজি হবে না বাবা ও কিছুতেই আমাকে এই কথাটা বলবে না আমি পর্ণাকে কিছুতেই এই কথাটা বলতে পারবো না আমি যা বলার বলে দিয়েছি আর কিছু বলতে পারবো না তাতে ও কাজটা করলে করবে না হলে করবে না অফারটা গেলে যাক কিন্তু আমি কিছুতেই পর্ণার কাছে ছোট হতে পারবো না নিচু হতে পারবো না আমি देखे ও কিন্তু পুরোপুরি সুযোগ নিচ্ছে ও খুব ভালো করে বুঝতে পেরে গেছে যে ওর ডিজাইন করা শাড়িগুলো ছাড়া শাড়ির কথার অন্য কোনো শাড়ি ওরা শোরুমে রাখবে না আরে বাবা তুই ফাঁদে পা দিচ্ছিস কেন ও তো আঙুলে নাচাচ্ছে এই সুযোগটা নিয়ে আমি তোকে বলছি শোন 
একটু মিষ্টি করে কথা বললে যদি কাজ হাসিল করা যায় তাহলে করবি না কেন আমি তো কিছুতেই বুঝতে পারছি না মা তুমি কেন বুঝতে পারছো না এটা ওর একটা ভাগ আর ও যা করেছে আমার সঙ্গে তারপরে আমি কিছুতেই ওকে ক্ষমা করতে পারবো না বাবু বাবু মাথাটা ঠান্ডা কর আমি বারবার বলছি নিজের বুদ্ধি খাটা আবেগে চলিস না আরে বাবা ওর তো বোঝা দরকার যে আমরা ঘাসে মুখ দিয়ে চলি না আর তাছাড়া বাবু বড় ব্যবসায়ী হওয়ার জন্য না একটু পলিটিক্স করতে হয় বুঝেছিস শোন মনে বিষ নিয়ে কিন্তু মুখে হাসি নিয়ে দুটো কথা বলে দিলে যদি তোর কাজ হাসিল হয়ে যায় সেটাই করা উচিত মা আমার দরকার নেই বড় ব্যবসায়ী হওয়ার দরকার বললে আমি আমি ব্যবসাটা ছেড়ে দেবো কিন্তু আমি দুরকম কথা বলতে পারবো না পর্নাকে তো নাই মা প্লিজ তুমি আমাকে জোর করো না প্লিজ তুই তুই পারবি না তো তুই বলবি না ওকে ঠিক আছে বাবু মা মা বললাম তো আমি বলবো না আরে তুমি কেন আমাকে এত জোর করছো বলো তো তাহলে না আমিও তোর এই অধঃপতন নিজের চোখে দেখতে পারবো না তুই তিলে তিলে শেষ হয়ে যাবি সেটা আমি দেখবো মা হয়ে আমি পারবো না আমি জীবনটাই রাখবো না সব তুই নিজের রাগ আর জেদ দিয়ে থাক তুই থাক তো রাগ আর জেদ দিয়ে কথাটা শুনো মা কোথায় যাচ্ছে এভাবে মা মা প্লিজ প্লিজ আমার কথাটা শুনো মা আরে দেখো <laughs> জিলিপি খাওয়াবো তাতে যদি তুই প্যাঁচটা ধরতে পারিস এই দেখ প্রথমে মেজু বৌমা এসে তোকে বলল কিন্তু তুই রাজি হলি না তারপর মা গিয়ে ছেলেকে সেধেছে তোকে প্রাপ্য সম্মান দেওয়ার জন্য কিন্তু দাদাবাবু রাজি হয়নি আমি তো জাগতে থেকে কষ্ট শুনলুম জানি তো তাই নিজের ঘরে গেছে নাটকটা করতে ও তো ভালোই জানে যে তুই দয়া সাগর এখনি গলে জল হয়ে যাবি ওঠা আমি সে যাই হোক না কেন তুমি ছাড়ো না আমি যাই ওইদিকে মা রাগের মাথায় যদি কিছু একটা করে বসে আচ্ছা যদি কোনো চোটটি পায় তো কিচ্ছু হবে না তুই চুপ করে আমার সঙ্গে আয় দেখো তোমরা সবাই 
নিজের চোখেই দেখো নিজের শাশুড়ি এখানে মরতে বসেছে পটের বিবি রেখা করে পাত্তা নেই আহ মমিতা কিছু না জেনে শুনে আগুনে ঘি ঢেলো না তো ওমে যো বল না তোর কি হয়েছে কেন এমনটা করছিস বেজোরে তোমরা চলে যাও আর তুমি গলায় ধরে দে বলি মরে যাবো বেজোরে দরজাটা খোলো কৃষ্ণা কি হয়েছে এই পেরিয়ে দরজা খোলো কতক্ষণ সহ্য করবে বাবু বাবু ঠিক এবার পর্ণাকে পাঠাবে এখানে বাবু ঠিক রাজিও করাবে ডিজাইনগুলো আঁকতে ততক্ষণ আমি দরজা খুলছি না সে দরজা ভেঙে ফেললো নয় আমি ওটা আমি আমার হাতটা ছাড়ো না একবার ওইদিকে যাই গিয়ে দেখি কি হচ্ছে না 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 ওরাই কি শুধু নাটক জানে নাকি আর তুই এরকম মোমের পুতুল বস না তো এই জন্যই তোর মাথা মুড়িয়ে সবাই সব কাজ করিয়ে নেয় ভালো মানুষের কোনো দাম নেই গো কি পলিটিক কি পলিটিক আমিও তোকে ছাড়বো না আচ্ছা 